sollicité par le Paris Saint-Germain, pour former un tandem, avec Julian Nagelsmann sur son banc, Thierry Henry s'est exprimé pour la première fois sur cette possibilité de rejoindre les rangs parisiens. Verra-t-on prochainement Thierry Henry sur le banc de touche des stades de Ligue 1 Au début du Mercato, le Paris Saint-Germain avait entamé, comme nous vous l'avions révélé, des négociations avec Julian Nagelsmann, pour venir s'asseoir sur le banc de touche, en suggérant une collaboration avec Thierry Henry. L'idée semblait plaire à l'ancien coach du Bayern Munich, toujours en contact régulier, avec l'actuel consultant de Prime Video. Cependant, l'idée de voir cette association a rapidement été écartée. Le quotidien d'équipe expliquait que les dirigeants parisiens n'étaient visiblement pas totalement convaincus par ce tandem franco-allemand. Selon nos informations, c'est Julian Nagelsmann qui avait ciblé Thierry Henry, et ce dernier attendait un retour de l'Allemand après son dernier rendez-vous. Face à toutes ces rumeurs autour de sa situation, le consultant s'est expliqué au micro de CBS Sport, l'autre chaîne où il est consultant. « Je vois beaucoup de gens parler, pour moi alors que je n'ai parlé à personne. Et les gens parlent. Il y a récemment un journaliste qui voulait faire un article à propos de l'émission, qui était un bon article, mais à un moment, il a demandé si j'allais être ici, dans l'émission de CBS Sport. » l'année prochaine, et j'ai seulement répondu, vous savez, je vais devoir voir des contrats. Et il a utilisé ma réponse, pour parler à propos des rumeurs, l'envoyant au PSG, a expliqué l'ex-international français. Avant d'ajouter, pourtant il m'a posé la question sur le club, et je lui ai dit que ce n'était pas vrai. Donc, je suis là pour le moment. Nous allons nous asseoir et parler. De quoi susciter les étonnements de ses collègues, sur la chaîne américaine pour le moment, la tendance est plutôt de voir débarquer Julian Nagelsmann au PSG, avec un autre coach adjoint, même si Thierry Henry n'a donc pas définitivement fermé la porte. Rappelons que, pour l'instant, Christophe Galtier n'a toujours pas officiellement quitté le club francilien. Selon les informations de la presse catalane, le champion de France est récemment venu aux nouvelles pour un indésirable du FC Barcelone. Le PSG a du pain sur la planche. Le départ de Lionel Messi est désormais officiel, puisque l'international argentin va s'engager avec l'Inter Miami, comme il l'a confirmé la semaine dernière. Puis, le club de la capitale a aussi envie de se débarrasser de Neymar. Une tâche qui s'annonce compliquée, notamment à cause du salaire conséquent du Brésilien, mais c'est belle, et bien le plan de lui Campos. Vous l'aurez compris, il faudra recruter pour remplacer tout ce beau monde. Sachant qu'en plus, le secteur offensif du PSG était déjà plutôt limité quantitativement cette saison, et que même sans départ, il aurait tout de même fallu recruter. De nombreux noms sont sortis déjà, à l'image de Victor Osimhen ou de Marcus Thuram, très chaud pour rejoindre son pote Mbappé à Paris. Selon Mindo de Portivo, le PSG s'est récemment intéressé à un joueur du FC Barcelone, en Sufati, les Franciliens font ainsi partie des clubs intéressés par l'Espagnol, aux côtés de Tottenham, du Bayern, de Manchester United et de Wolverhampton. Le poulain de Mendes a déjà refusé de rejoindre les Wolves, puisqu'il ne veut pas rejoindre un club avec un si petit standing, et que de façon générale, il ne veut pas quitter la Catalogne. Dans ce dossier, Mendes pourrait logiquement jouer un rôle majeur, lui qui a le bras long à Barcelone, mais aussi à Paris, puisqu'il travaille déjà sur plusieurs opérations avec lui Campos, comme celle de Manuel Ugarte qui serait déjà bouclée. Nul doute qu'il pourrait trouver une solution qui arrange tout le monde, et qu'une arrivée de Fatih serait positive pour le joueur qui doit se relancer, pour le Barça qui a besoin d'argent, et pour le PSG qui a besoin de renforts.